Wenn ein normaler Mensch die Welt objektiv und ehrlich so beschreibt, wie er sie wahrnimmt, so ist er ein Realist. Wenn aber ein Künstler die gleiche Welt objektiv und ehrlich so zeigt, wie sie wirklich aussieht, dann ist er ein Naturalist. Wer also sagt, Künstler seien ein wenig seltsam, ist wiederum ein Realist. Es wird schnell deutlich, dass die Abgrenzung zwischen Naturalismus und Realismus nicht ganz einfach ist, zumal sich beide Durchdringen gleichzeitig auftreten können. Wir versuchen es mal mit zwei knappen und klaren Definitionen, um den grundsätzlichen Unterschied zu klären. Naturalismus beschreibt das Bestreben des Künstlers, im Kunstwerk ein möglichst genaues, objektiv wahrgenommenes Abbild der Wirklichkeit zu schaffen. Der Realismus hingegen ist das Bemühen, über bildhafte Darstellung real existierende gesellschaftliche Situationen, Zusammenhänge oder Umstände darzustellen. Vielleicht brauchen wir aber doch noch ein paar klärende Details. Naturalismus ist keine Kunstrichtung, sondern bezeichnet das Prinzip, die äußere Richtigkeit, die physische Erscheinung der Dinge wiederzugeben. Naturalismus beschreibt also eine künstlerische Darstellungsweise, die die abbildende Wiedergabe auf der Bildfläche bis hin zur Illusion zu steigern versucht. Das Abbild erscheint dem Betrachter als mit dem Gegenstand identisch. Naturalismus beruht also auf dem allgemeinen Prinzip der Imitation, der Mimesis. Der Kunsthistoriker Georg Schmidt hat sechs Kriterien für den Grad der wirklichkeitsgetreuen Darstellung formuliert. Drei Illusionen sowie drei Richtigkeiten. Als Illusionen bezeichnet Schmidt erstens die Räumlichkeit. Das heißt, der Bildraum wirkt dreidimensional, zum Beispiel durch einfache raumschaffende Mittel wie Überschneidungen oder Größenunterschiede oder durch Linear- oder Farbperspektive. Zweitens Körperlichkeit. Figuren oder Objekte haben ein erkennbares Volumen, das durch Licht- und Schattenmodulation, Überschneidungen etc. erzeugt wird. Drittens die Stofflichkeit. Material und Haptik des Dargestellten sind erkennbar. Die Maltechnik gibt Oberflächeneigenschaften wie Struktur, Textur, Transparenz oder Spiegelung wieder. Die Richtigkeiten der naturalistischen Darstellung sind erstens die Vollständigkeit. Das heißt, der Grad an zeichnerischem oder malerischem Detail ist hoch, die Darstellung nicht auffällig reduziert. Zweitens Proportion. Einzelform und Gesamtform stehen im richtigen Größen- oder Maßverhältnis zueinander. Und schließlich drittens Farbe. Die Lokal- und Erscheinungsfarbe wird so verwendet, wie sie in der Natur am Ort entsteht und wahrgenommen wird. Je mehr und je klarer diese Kriterien erfüllt sind, desto naturalistischer, mimetischer ist also ein Kunstwerk. In der vollständigen Nachahmung droht allerdings auch die Gefahr, dass sich auch jegliche eindeutig erkennbare künstlerische Prägung verliert, zumal ein vollständig naturalistisches Werk unabhängig von Zeit und weltanschaulichem Hintergrund ist. Die extremste Form der naturalistischen Darstellung ist die Farbfotografie. Die zunehmende gestalterische Entfernung von den Schmidtschen Kriterien beschreibt hingegen den Prozess der Abstraktion. Der Realismus indes ist keine formal eindeutige Art und Weise der künstlerischen Gestaltung. Das heißt, es gibt keine explizit realistische Malweise. Vielmehr beschreibt der Begriff eine künstlerische Einstellung zur erfahrbaren Welt, die sich um eine ungeschönte Darstellung gesellschaftlicher Zustände und Realitäten bemüht. Es ist deshalb auch sicher kein Zufall, dass die realistische Geisteshaltung in zeitlicher Überschneidung mit demokratisch-republikanischen Umwälzungen, einer sich beschleunigenden Industrialisierung samt deren sozialen Missständen und einschneidenden Veränderungen einhergeht. Nach Ansicht des französischen Malers Gustave Courbet sollte sich die Kunst auf das wirkliche zeitgenössische Leben konzentrieren und sich nicht länger auf die Wiedergabe historischer, mythologischer oder religiöser Themen beschränken. Der Realismus grenzt sich ausdrücklich ab von Klassizismus und Romantik, wendet sich gegen deren geschönte und verklärende Idealisierung der Figuren und Landschaften. So wurde vielmehr der Alltag, das Leben der Arbeiter und Bauern zum Motiv. Am Beispiel des Stahlwerks von Adolf von Menzel lässt sich jedoch an der Ballung verschiedenster Arbeitsprozesse auf engstem Raum zum einen die narrative Verdichtung erkennen, die so nicht den realen Gegebenheiten in einem Stahlwerk entspricht. Zum anderen zeigen von Menzels intensive Skizzen und Studien zum Werk, wie sehr er gleichzeitig um eine naturalistische, abbildende Darstellung der Figuren und der Gegenstände bemüht war. Der Maßstab des Naturalismus ist die äußere Richtigkeit, der Maßstab des Realismus die innere Wahrheit. 